வெல்கம் டு அபூர்வாஸ் நல்லா பாகம் இன்றைக்கி நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்து விடலாம் நம்ம நம்ம பட் பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கிறதால குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் லைட்டாக உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து உப்பு தண்ணியில் போடும்போது உருளைக்கிழங்கில் உப்பு ஏறி இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடும்போது நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணால் உருளைக்கிழங்கில் உப்பு இருக்காது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் இருக்காது இப்போ எண்ணெயில் சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணால் தான் கரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் நம்ம இந்த கலர் வந்துருச்சுன்னா உருளைக்கிழங்கு வெந்துருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் கலர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம வேறு எண்ணெய் ஊற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயிலேயே நம்ம சாதமும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் அதுலேயே ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து இந்த மாதிரி நாளாக கட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப காரம் சேர்த்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறோம் வ வெங்காயம் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ நான் ஒரு சின்ன தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளி அதில் சேர்த்து நல்லா வ வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பச்சை பட்டாணி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வேக வைக்காதது நம்ம இப்போ தக்காளி சேர்க்கும் போதே த பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துட்டோம்னாக்கா தக்காளி இருக்கிற தண்ணிலேயும் அந்த பச்சை பட்டாணி ரொம்ப ஈஸியாகவே வெந்துடும் நான் பச்சை பட்டாணியும் தக்காளி ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாவே சேர்த்துக்கிறேன் அதெல்லாம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம சாதத்துக்கும் சேர்த்து இதுலேயே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போவே சேர்த்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு அந்த பட்டாணிலேயே உப்பு ஏறி இருக்கும் தக்காளி சீக்கிரம் குழஞ்சி வதங்கிடும் உப்பு சேர்க்கும்போது இப்போ நல்லா தக்காளி குழஞ்சி வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கி அதில் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா ஒரு பெரட்டு பெரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயே நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் தனி மிளகாத்தூள் சேர்க்குறோம் நான் காரத்துக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கரம் மசாலா ஸ்மெல் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் இந்த மேகி மசாலா நமக்கு கிடைக்கிது அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உதிர உதிராக வடிச்சிருந்தால் சாதம் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அதில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம சாதத்தை போட்டு நல்லா பெரட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் அந்த மசாலா ஃபுல்லாக சாதத்தில் நல்லா கலக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் சாதம்லாம் மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம என்ன ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுப்பில் வச்சுருந்தோன்னா நமக்கு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கிளறிட்டு சாதத்தை கொஞ்சம் நம்ம உதிர உதிராக வடித்தோம்னாக்கா சாதம் தனித்தனியாக பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு கொஞ்சமாக பொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக புதினா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு பொட்டாட்டோ ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இது லன்ச் பாக்ஸு கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்துடலாம் காலையில் நம்ம சாதம் வடிக்கிற சாதத்தில் அதிலே போட்டு கொஞ்சம் செஞ்சு எடுத்து கொடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அபூர்வ நலபாகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உ